这盘棋下到最后，两个人还有围观的众人吵起来了，分成了两派。为啥呢？因为最后一步棋引起了争议。我们来看精彩实战：铁锤先走，左手炮，炮八平五，当头炮。黑棋呢，自称七不败，跳马，红的上马，黑的出车，红的出车。黑棋呢，高手，去到平步马，把挺兵的权利交给红棋。红棋进三兵，黑棋进三卒。红的过河车，黑棋呢两大主流变化，平炮对车，走马盘河。红的不对，黑棋退个包，以后呢要打你了。走到这儿比较激进的，那就是冲中兵，稳健的平炮都没有走，选择一手上马，黑棋先不试，红棋呢平鞭炮，这就是一个反方向的五九炮。黑棋呢打一下车，然后呢上马，下一手就准备冲卒展开反击。红的出车，黑的出车。走到这里，红旗呢，大致呢有四种变化：炮击中卒，炮击边卒，定居抓炮，定居卒林。这四种下法，红旗都没有走，他呀走出第五种下法，选择一手马回窝心。黑旗呢，冲卒展开一个反击，红的呢退一手车。黑旗呢没往下冲，也没有用马踩。哎呀，炮打，下一手准备进马。红旗呢，将二路车点进去，压缩黑旗的空间。黑旗马标进来，红旗呢把中炮拆开，在那里就不敢往里面跳了。我下一手呢，我要打掉你，然后吃你。黑旗呢高车给红旗设个陷阱。你要是误以为现在吃个马得子，人家不敢吃，因为底下有打门工。但是呢，人家有先开炮，哎，你吃马，人家先开炮打你一惊，等你踩完之后，人家再给你吃，他就哭了。啊，红旗呢打卒，黑旗呢就腰对。红旗一看，你要是对车，人家打过来；你再对车，人家踩掉。那这把俩局一对，局面太过平稳了。红旗呢就选择上马。黑棋这个车有根儿，是保证呢，他就平炮给你对车。那红棋不对，继续保持高压态势，士卒压马。下一招呢，就准备把车一对，然后呢，赤马得子。那黑棋呢，不愧是个大高手，在这里呢，他走出一招进车，停车问路的一步好棋。红棋现在还敢不敢对车来得这个子呢？我们来看一下，如果说你进车。一吃，那人家肯定给你打掉。你再吃，他就有一个飞象打你的车。你车进一步，哎，他呢就有一个呀平炮。这招平炮就非常厉害了。下一招要下底，要平过来弄你的士。你要是现在把这个马跳出去，人家还有一个定马。绊马腿又要吃马又要卧槽的手段，你要是把这个马退回来，那他呢可以啊打一下车先，再打一下，然后呢进底，下一招再炮轰底势扒你的底库。这个虽然说黑棋少个子，但是呢攻势如潮，所以说呢走到这啊，他就。没敢吃，选择了一手啊进兵。那黑棋呢？你不敢吃，我也不躲，把炮平开，还准备下底。红旗呢？把兵平开以后呢，准备把马跳出去。黑棋进个底炮，红旗呢上马。现在是连环马把车挡住了，下一招他可就真的要吃你，然后吃你了。那黑棋呢？选择了一手踩兵，踩兵之后，红旗呢？在这里呢，没敢吃这个马。你一吃马，他杀你的士，他先补一手。那下一手真要吃了，黑棋就不给机会了，退局腰对。红旗呢，先平车打个闷攻，黑棋飞边象，现在向着车这么对着车，那只能先吃掉一个。他呢，把这个车飞掉。红旗呢，再把车退回来，护住自己的兵线。黑棋呢，退炮打他一下。红旗冲兵，黑棋退炮，拉住一串
红旗飞个像，那黑旗呢在这扣个铁帽子。红旗退炮，下一招准备打，那黑旗呢也跟着学，我也退一手，你平过来，我也平过来，谁怕谁呀？那红旗呢在这里退炮，先给马加个根儿，黑旗呢就平车过来。红旗平炮叫杀，黑旗落个象，红旗呢平车过来，下一招轻底炮一将你一落象一杀象，那就不得了啊！拦住，躲开，黑旗再平过来，那红旗再出来，黑旗再抓，红旗呢叫做躲边上，瞄住你的边卒，他又来了，红旗呢在这里选择开炮打掉，黑旗呢进马，在这里呢就准备啊。黑旗呢反击了，红旗先平个炮，这个你敢不敢得这个子？你要是敢得子，得完子我这边来一将一杀象，那你可不得了。没敢得这个子，老老实实的补个象。红旗呢就打一下车，哎，那这个车好像没地方躲了呀。黑旗有手段，把马填进来，你吃马，他打马。你再过来捉，那人家也捉，双方一番大交换。那红旗呢，选择退炮，下一招一打，双炮打狙。黑旗呢，把马握上，你这个炮打不动了。哎，那红旗呢出帅，还要打狙。黑旗进马填上，现在呀，军马被串汤葫芦了。红旗选择平车抓炮，黑旗进卒。哎，这招抓炮啊，应该是多余，应该直接退炮。不让他这个卒停起来，以后他就没有高居，以后这个居可以左右闪击的手段。红旗呢，这时候再选择退炮，哎，那黑旗的这个卒停起来了，他高居卒临线，以后这个居啊可以左右逢源了。红旗平居抓炮，哎，你开炮我这一吃，你这就要丢子了。黑旗呢平过来，红旗呢炮高一步，现在打着马呢，到边上，红的平居，下一招退回来就要把马吃死了。怎么办呢？那黑旗果然是大高手，他呀不动声色，退一手炮。这个马你看敢不敢吃？你要是退回来捉死我的马，他呢就不要了，他把炮平开。等你把马吃掉，他就有一个呀禁足，打你的马，吃你的马。你这边来，又打狙又踩狙，他呢？可以啊，过来抓一下炮，这边吃炮，这边对炮，那你吃掉，他就给你一落。你这个炮，你不管往哪边躲，你躲这也好，躲这也好，他都有一个呀，停过来，吃死你马。你这个马这回不来了呀，你回这踩掉了，你出居宝没有用，我这个退炮一打，这个呢，小马呀，还是丢。那红旗一看吃不死了，他就选择了一手高炮。高炮之后要打，黑旗呢又把马退回来。退回来之后，红旗进车，这个车双炮联合着要捉这个马。黑旗呢选择了一手飞象，黑旗这招飞象应该说就错失了战机，他应该呀走一手炮五进一。下一招有个平炮将军，那进炮之后，不管红旗如何演变，应该说都是黑旗优势。那红旗呢，把中卒的敲掉，黑旗呢平开，红旗进兵。哎，这招黑旗看到了，进一手炮。那这下一招这一扣可不得了啊！红旗呢选择了炮高一，那黑旗呢不断的骚扰你，进炮再打，上士下底要踩你的象。上来，然后呢，打士扒掉你一个底裤，那红旗不管他了，过兵。黑旗平炮打马，马走开踩你的炮，红旗呢进中，他把马吃掉，那他呢就把马打掉。黑旗开炮，红旗踩炮，黑旗平车，红的呢出帅，哎，双方一番大交换，交换之后现在他平车叫杀。他出帅呢，解杀还杀，进局一将，你一电炮，一砍炮，绝杀无解。走到这儿，黑旗先把炮缩回去，红的呢退回来吃死马，黑旗呢就平中抓炮，红的把炮躲开
，被其之势一僵，孔其尽率。哎，这时候啊，争议的地方就来了。他平居，他平兵，他平居，他平兵，他平居，他平兵，他平居，他平兵。走到这儿，这个红的说：“何其黑的不干，你这个红旗呢，常捉我。”那黑旗说。还有那个，你这个兵常住我，那红旗还说了，你这个平居一直常叫杀，哎，那这双方啊就争吵起来了。围观的人呢也是争论不休，有的说和旗，有的说红旗犯规，有的说黑旗犯规。那这个旗到底应该怎么判呢？朋友们可以在评论区留言。